Baik, sebelum memulai acara konferensi pers, akan terlebih dahulu kita hadirkan para tersangka. Kami silakan pada rekan-rekan dari media untuk dapat mengambil gambar. Baik, pengambilan gambar selesai. Kami silakan para tersangka dapat dibawa meninggalkan tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat, Menko Polkam Republik Indonesia Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili Yang kami hormati, Kepala Polisian Negara Republik Indonesia Jaksa Agung, para Kepala Badan, Irjen TNI Wakil Kepala Polisian Negara Republik Indonesia dan para pejabat pendamping, Bapak Ibu hadir undangan dan rekan-rekan media sekalian yang kami hormati. Mengawali rangkaian acara, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya, pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama hadir di Rupa Tama Mabes Polri dalam acara Konferensi Pers Pencapaian Deks Pemberantasan Narkoba Program Astacita Presiden Republik Indonesia Selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak Konferensi pers oleh Menko Polkam Republik Indonesia Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SHMSI PSD Dengan hormat disilakan Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, di dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah menekankan akan pentingnya mengambil tindakan tegas secara menyeluruh untuk menghancurkan jaringan narkoba hingga ke akarnya. Oleh karenanya pada hari ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga yang tergabung di dalam Des Pemberantasan Narkoba yaitu Polri, kemudian TNI, Kejaksaan Agung, BNN, PPATK, Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komdigi, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bakamla dan Bia Cukai telah melaksanakan rapat koordinasi hasil capaian Pemberantasan narkoba dari Des Pemberantasan Narkoba. Rekarkan media sekalian bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. 
pada tahun 2024 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun selanjutnya berdasarkan laporan intelijen keuangan dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024 total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah oleh karenanya menindaklanjuti arahan dan perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto maka des pemberantasan narkoba akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum secara lebih masif dan keras termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana penerapan pasal TPPU bagi pengedar dan tandar begitu serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan bahaya narkoba ada tiga hal yang menjadi komitmen bersama dari Rakor pada hari ini yang akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya langkah prioritas dalam pemberantasan narkoba. Yang pertama adalah komitmen penuh dari seluruh kementerian lembaga yang hadir pada Rakor kali ini untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung dalam upaya pemberantasan dan memerangi narkoba. Sinergi ini mencakup koordinasi yang semakin intensif di dalam langkah tindakan preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kampanye pemberantasan narkoba. Kedua, pemerintah juga akan memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening terkait peredaran narkoba, serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum, sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Ketiga, pemerintah akan terus mengencarkan langkah-langkah edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada komunitas masyarakat, komunitas pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya melalui penggunaan berbagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan menyalah dan mencegah penyalahgunaan narkotika sejak usia dini. Tiga hal inilah yang tadi sudah diputuskan di dalam rakor kali ini dan menjadi komitmen bersama dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polri, TNI, Kejaksaan, serta Kementerian Lembaga yang tergabung dalam DES Pemberantasan Narkoba, baik itu BNN, PPATK, Seknek, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kemensos, Kemenkomdigi, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bakamla, dan Biacukai. Sebagai wujud komitmen bersama pada Rakor Des Pemberantasan Narkoba pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan pada kesempatan pers rilis kali ini dan selanjutnya saya persilakan pada Pak Kapolri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan upaya maupun pengungkapan barang bukti hasil pengungkapan barang bukti yang terkait dengan narkoba. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Polisi, 
Purnawiran Profesor Dr. Budi Gunawan beserta seluruh pejabat pendamping yang kami hormati Bapak Jaksa Agung, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasarakan serta seluruh uh, Bapak dan Ibu Menteri yang tergabung dalam 23 Kementerian Lembaga menambahkan apa saja apa yang baru saja ditekankan oleh Bapak Menko Polkam dalam hal ini kembali kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin mulai dari hulu hingga ke hilir oleh karena itu beliau membentuk des pemberantasan narkoba di mana Bapak Menko Polkam sebagai pengarah dan kami uh, diberikan tugas sebagai ketua des sebagaimana kita ketahui mungkin secara umum saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional khususnya yang selama ini melakukan operasinya di Indonesia ada dua kelompok besar yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle terkait dengan hal tersebut tentunya kami akan melaporkan proses dan tindak lanjut dari pembentukan des narkoba di mana di dalamnya ada lima pokja yaitu pencegahan, penegakan hukum, TPPU, rehabilitasi dan publikasi dan kami akan laporkan penegakan hukum ataupun pengungkapan yang kami lakukan dari mulai tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2024 atau dalam kurun waktu satu bulan setelah uh, dibentuknya DES. Mungkin kami laporkan dulu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh POKJA Pencegahan. Dengan sasaran tentunya kita ingin bahwa beberapa wilayah yang saat ini terdetek menjadi kampung narkoba, maka kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya Kemudian kami laporkan terkait dengan pokja penegakan hukum bahwa selama satu bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200 butir lebih, happy five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, asis 132 kg, tembakau gorila 12.576 gram, koken 251,3 dan gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU 
terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada lima laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tidak pidana pencucian uang. Dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar. Dan uh, proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang tersebut bisa kami amankan. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Ada 469 orang pengguna narkoba yang saat ini kami lakukan rehabilitasi. Tentunya ini dilakukan berdasarkan asesmen dari BNE, kemudian dari kejaksaan dan diputuskan oleh pengadilan untuk mengurangi beban jumlah napi narkoba yang memang saat ini tadi dilaporkan mayoritas rata-rata berasal dari pengguna dan pengedar narkoba. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk publikasi. Dalam hal ini mungkin kami ungkapkan, kami sampaikan tiga pengungkapan kasus menonjol narkoba yang beberapa waktu sudah dilaporkan atau mungkin dirilis secara parsial. Saat ini kami jadikan satu. Yang pertama adalah pengungkapan pabrik obat keras Eximer di Tasikmalaya, di Jawa Barat pada tanggal 8 November diamankan sembilan orang tersangka mulai dari pengendali, pemodal, peracik, dan pencetak. Barang bukti yang diamankan 1 juta butir, kemudian berlabel LC, LL, dan Y seberat 170 ribu gram. Ada kurang lebih estimasi nilainya 700 juta. Kemudian yang kedua pengungkapan sabu jaringan Afghanistan di Kampung Ambon, di Jakarta Barat pada tanggal 17 November lalu satu orang diamankan dan saat ini kami terus melakukan pengembangan namun kita amankan 389 kg sabu dengan nilai kurang lebih 800 miliar rupiah dan ini tentunya kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan penggunaan narkoba ini sebesar 2, 2 juta jiwa. Kemudian pengungkapan klandestan lab hasis di Uluwatu, Bali beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba pada tanggal 18 November. Empat orang tersangka sebagai peracik dan pengemas saat ini kita amankan. Empat orang saat ini masih kita guru sebagai DPO beberapa waktu yang lalu ini juga sudah disampaikan kita mengamankan barang bukti satu juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus sepuluh butir happy five seratus tiga puluh dua koma sembilan hasis dan bahan baku pembuatan dan yang menarik adalah kita amankan tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima ketrit yang ini terindikasi merupakan ketrit untuk jenis uh, vape mungkin rekan-rekan tahu semua Kemudian 17 unit mesin dan estimasi barang bukti yang kita amankan sebesar 1,52 triliun. Dan tentunya ini kalau dilepaskan tentunya akan berdampak kepada 1,49 juta jiwa. Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan total semuanya tentunya kita bisa menyelamatkan kurang lebih 10 juta masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan narko, narkoba ke depan, tentunya ada beberapa kesepakatan dan rekomendasi tadi yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama terkait dengan masalah penegakan hukum. Jadi kita rapatkan, mohon izin Bapak Amin Kebulukam, kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah 
sangat mendukung demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maksimum security sehingga ini juga bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang difonis mati ataupun seumur hidup ini kita lakukan dan mudah-mudahan ini juga berdampak Kemudian juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap yang sudah selesai menjalani hukuman oleh Kementerian Impas, BNN, dan Polri sehingga memastikan bahwa mereka yang sudah keluar itu mereka tidak melakukan kegiatannya lagi. Kemudian terkait dengan bidang pencegahan, tadi sudah disampaikan bahwa kita terus melakukan kerjasama baik mulai dari edukasi, yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga terkait, termasuk mewajibkan setiap tempat yang ditengarai akan digunakan menjadi tempat-tempat yang akan dimanfaatkan untuk mengedarkan atau melakukan transaksi, baik di kafe, restoran, tempat makan, tempat hiburan, dan lain-lain untuk menempatkan atau menempelkan stiker himbauan anti narkoba sehingga kampanye ini kita lakukan secara bersama-sama dan masif termasuk tempat hiburan yang kedapatan di wilayahnya digunakan untuk peredaran kita akan berikan teguran namun apabila teguran tidak diindahkan maka kita akan melakukan pencabutan terhadap izin tempat-tempat tersebut termasuk juga apabila mereka terlibat di dalam peredaran kita akan proses pidana kemudian pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan termasuk juga wilayah laut kita terutama jalur-jalur tikus ini akan dikerjasamakan bersama-sama dengan TNI, Polri, BNN, Bakamla, KKP, Kemenlu, Kemendragi dan Kementerian terkait lainnya kemudian di bidang TPPU. Jadi ini juga menjadi kesepakatan kita karena memang yang harus kita potong adalah rantai transaksi mereka sehingga kita sepakat kita akan mengoptimalkan pembukuan dan penyitaan uang yang ada di dalam rekening serta melakukan penerapan TPPU termasuk tadi eh, akan kita rapatkan untuk mendorong kepada pembuat undang-undang untuk memberikan ruang kepada PPATK untuk memfris lebih lama termasuk juga kemudahan terkait dengan sistem penyitaan sehingga kemudian kita bisa melakukan langkah lebih cepat karena mereka juga melakukan tindakannya strateginya di lapangannya cepat sehingga kita pun harus melakukan hal yang sama termasuk juga memperluas SEMA atau PERMA yang mengatur terkait dengan proses pembekuan dan penyitaan uang yang diindikasikan terdetek oleh PPATK maupun sistem perbankan itu akan kita minta untuk di freeze, di blokir dalam kurun waktu tertentu dan kalau mereka protes, kita minta untuk mereka bisa melakukan pembuktian terbaik. Kalau tidak, uangnya kita sita untuk negara. Kemudian bidang rehabilitasi, saya kira ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua dan kita mendorong agar tempat-tempat rehabilitasi ini bisa dibangun di tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah daerah tentunya diharapkan untuk menganggarkan sehingga tempat-tempat rehabilitasi yang saat ini terbatas ini kemudian bisa kita optimalkan untuk 
memberikan rehabilitasi bagi para pengguna secara kesadaran sendiri atau para pengguna yang tertangkap oleh aparat penegak hukum. Termasuk juga bekerja sama dengan pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga tempat-tempat di TNI Polri yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kemudian terkait dengan publikasi, ini juga menjadi penting, maka kita akan mengaktifkan duta anti narkoba. Utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis, yang pernah menjadi pengguna karena mereka pernah merasakan kita harapkan beliau-beliau bisa menjadi duta anti narkoba demikian juga dengan bekerja sama dengan influencer-influencer ternama yang lain tentunya ini semua adalah menjadi bagian yang harus terus kita kelola dengan meningkatkan sinergisitas untuk betul-betul bisa mengeksekusi dan menegakkan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden di dalam kebijakan beliau di dalam Astajita terkait dengan masalah pemberantasan narkoba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolri untuk penjelasannya. Rekan-rekan media sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan oleh pemerintah melalui des pemberantasan narkoba. Di depan ini adalah barang bukti, sebagaimana telah disampaikan oleh Kapolri, berbagai jenis narkoba ada di sini mulai dari sabu, kemudian ganja, ekstasi, kokain, kemudian happy five, hasis, kemudian uh, tembakau gorila, termasuk obat keras. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dari hasil pengungkapan dan penegakan hukum dilakukan oleh Polri. Kemudian yang kedua, ada beberapa pabrik yang bisa diungkap Laboratorium Hasis yang di Bali, di Uluwatu, Bali, kemudian uh, jaringan sabu yang ada di Kampung Ambon, termasuk pabrik obat keras Eximer yang ada di Tasikmalaya. Kita patut memberikan apresiasi kepada upaya keras yang telah dilakukan dengan uh, oleh Polri. Nah, oleh karenanya kami dari Des pemberantasan narkoba, mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian. Mari kita bersatu untuk memerangi narkoba dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai killing ground atau tempat untuk menghancurkan bagi para pakar dan pengedar narkoba. Karena kita dalam kondisi darurat narkoba. Mohon bantuan juga dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersama-sama kita mengedukasi dan mengkampanyekan tentang bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat demi untuk menyelamatkan generasi penerus kita untuk masa depan bangsa dan negara kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita buka? Kalau masih ada yang hal yang akan ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Halo, uh, saya Taufik uh, dari CNN. Izin. Sebentar ini, ya. sebelah kanan dulu. Ilham dari Jawa Pos.
sehari yang lalu Pak uh, Wamen uh, Hukum dan HAM uh, Pak Adi Diaris mengeluhkan terkait uh, pengguna yang memiliki bukti 0,2 gram itu kemudian dipenjara. Nah dengan hubungannya dengan teks rehabilitasi ini uh, bagaimana Pak uh, terlihat seakan-akan ada ketidakseiramaan uh, antara uh, penegak hukum khususnya di akar rumput e, walau kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah proses hukum dari kepolisian jaksa dan kemudian e, hakim juga, nah ini bagaimana agar menuntaskan e, memastikan bahwa rehabilitasi ini benar-benar e, diaplikasikan pak nah ini berhubung dengan e, juga kejadian di Jember pak di Jember itu ada e, pengakuan dari beberapa mantan narapidana yang melihat adanya Las Vegas di dalam lapas Jember dia bermain judi di dalam penjara dia menggunakan narkotika di dalam penjara mungkin bagaimana penanganan khusus untuk hal-hal semacam itu terima kasih banyak Pak dua hal yang ditanyakan memang ini tadi semua sudah kita bahas di dalam rakor dan ini salah satu yang menjadi tantangan besar dalam pemberantasan narkoba Nah, detailnya silakan nanti Pak Kapolri bisa dijawab. Setelah itu nanti dijawab oleh BNN juga. KPN. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menko Polkam, rekan media dari Jawa Pos. Jadi terkait dengan eh, gambaran kondisi eh, peredaran narkoba di Indonesia, saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan pengedar internasional yang masuk, tadi sudah saya jelaskan ada dua, Golden Crescent dan Golden Triangle. Sementara untuk prevalensi pengguna, ini memang angkanya variasi, namun di data terakhir itu tadi Bapak Menko Polkam sampaikan 3,3 juta. Namun demikian ada catatan-catatan kita yang tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait adanya pemakai usia produktif yang tentunya ini menjadi perhatian kita jadi total penduduk usia 15-64 ini kurang lebih ada 192.937.354 sementara pemakai aktif dalam satu tahun terakhir ini sekitar 3,3 juta yang tentunya menjadi perhatian kita adalah karena usia produktif 25-49 tahun ini didominasi sebesar 2,42 persen. Tentunya ini menjadi perhatian kita. Kemudian usia pelajar 15-24 sebesar 1,97 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu tentunya ini menjadi Kesepakatan kita bersama bahwa terkait dengan pemberantasan narkoba ini betul-betul dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari pencegahannya, penegakan hukumnya sampai dengan rehabilitasi. Terkait dengan masalah pencegahan dan juga rehabilitasi, tadi juga sudah disepakati bahwa sudah ada aturan di pasal 187 terkait dengan masalah pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi termasuk juga surat edaran MA nomor 4 tahun 2010 terkait dengan pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi tentunya ini juga nanti akan kita sosialisasikan agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran Semuanya sama. Namun di sisi lain, kita juga memahami bahwa tempat-tempat rehabilitasi ini masih sangat kurang. Oleh karena itu tadi kita dorong untuk bisa dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk memiliki tempat-tempat rehabilitasi. Karena memang ini membutuhkan tempat, kemudian membutuhkan anggaran, waktu yang cukup, ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, ada yang lebih tergantung dari kondisi dari 
eh, tingkat yang bersangkutan eh, masuk di dalam kelompok ringan, sedang, ataupun berat. Ini nanti Pak Kepala BNN yang bisa menjelaskan. Namun di satu sisi kita mendorong untuk ada rehabilitasi bagi para pengguna, namun di sisi lain kita harapkan pembangunan tempat-tempat rehabilitasi termasuk juga meningkatkan tadi sepakat bahwa Puskesmas mungkin juga menjadi salah satu tempat rehabilitasi yang bisa kita gunakan di masing-masing kecamatan sudah ada kemudian rumah sakit-rumah sakit yang ada di TNI, Polri dan rumah sakit pemerintah juga bisa ditambahkan untuk uh, bisa dimanfaatkan sebagai pengguna dan kita dorong bagi para pengguna yang memang ingin berhenti atau sembuh untuk mendaftarkan dan memanfaatkan tempat-tempat rehabilitasi yang ada. Jangan menunggu ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ini jauh lebih baik. Mungkin itu bisa yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Menko Polkam. Saya persilakan BNN. Siap, terima kasih Pak Menko. Kami mencoba untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Menko tadi bahwa e, sebenarnya tidak ada perbedaan data tentang jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia karena e, secara rutin atau secara regulas, regulari BNN melakukan survei prevalensi setiap dua tahun sekali dan ini menjadi tanggung jawab e, BNN dan seluruh dunia melakukan prevalensi seperti itu. Jadi hasil prevalensi itu 3,33 juta. Kadang-kadang disampaikan 3,3 atau 3,33 juta. Itu pembulatan aja. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian menyangkut rehabilitasi sendiri ada dua pendekatan besar. Yang pertama adalah compulsory dan yang kedua adalah voluntary. Dan pendekatannya juga menggunakan pendekatan intervensi medis dan intervensi sosial. Nah untuk compulsory ini adalah ditujukan atau menyasar kepada para pengguna yang ditangkap oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN. Dan yang kedua adalah voluntary yaitu pengguna yang secara kesadaran melaporkan diri di IPWL, IPWL yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial. Nah untuk uh, compulsory ini pada prinsipnya tidak ada kendala karena semua melalui satu proses hukum, tinggal bagaimana uh, persepsi atau perspektif kita melihat penghukuman itu secara bersama-sama, baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada penghukuman. Kemudian yang berikut adalah ketika kita berbicara tentang jangkauan pemerintah terhadap pengguna, nah ini yang tadi dibahas di dalam rapat di atas yang dipimpin oleh Pak Menko, bahwa ada berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam rangka rehabilitasi tersebut. Yang pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tadi sudah disepakati untuk ditingkatkan dan yang kedua adalah biaya rehabilitasi itu sendiri karena amanat undang-undang kita mengamanatkan kepada negara dalam hal ini eh, stakeholder terkait dalam penegakan hukum dan rehabilitasi narkoba ini untuk memberikan intervensi kesehatan secara gratis nah kalau dihubungkan dengan biaya per orang lalu kemudian eh, tingkat ketergantungan maka ini ada klasifikasi-klasifikasi khusus mulai dari pendekatan eh, intervensi tiga bulan untuk yang sedang kemudian yang berat itu enam bulan sementara indeksnya itu bisa per orang dalam enam bulan itu sampai 60 juta artinya kita butuh waktu yang banyak untuk butuh waktu dan butuh biaya yang besar untuk uh, rehabilitasi dan pendekatan-pendekatan sosial tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan media sekalian, nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri ya terkait dengan hasil penindakan sejak des ini dibentuk, hasil penindakan sejak tanggal 4 November hingga 3 Desember. Kalau ditafsir nilai yang ada di depan ini, dari hasil paparan tadi yang telah dijelaskan adalah senilai 2,88 triliun. Kemudian yang terkait rehabilitasi tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BNN. Selanjutnya terkait dengan lembaga pemasyarakatan dan peredaran narkoba di dalam penjara, saya persilakan Pak Menteri Pemasyarakatan untuk bisa menjelaskan. Terima kasih. Uh, yang kami hormati Bapak Menteri Politik Keamanan, Pak Kapolri dan para pejabat menteri yang hadir. Uh, terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami setiap hari itu selalu mengikuti pemberitaan di media. Demikian juga kami terima informasi dari masyarakat secara langsung, bahkan uh, baik melalui uh, WA pribadi maupun informasi-informasi yang langsung diberikan kepada seperti kami. Intinya bahwa setiap uh, informasi yang kami terima, kami selalu menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang kami terima. Kemudian perlu kami sampaikan ke kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan sengaja atau mungkin terlibat, uh, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipil yang yang terlibat di dalamnya. Kepada mereka yang terlibat baik e, pesta sabu seperti yang di Sumatera Utara, kemudian yang di Jember tadi yang diinformasikan, mereka diberikan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus, kemudian kepada mereka tidak berikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang karena ada beberapa e, tahapan remisi yang diberikan kemudian pada saat ini kami sudah memindahkan e, pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini di dari dalam lapas ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan. Ini akan terus berlanjut dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi Kementerian Lembaga ini akan terus kita tingkatkan dan upaya untuk eh, suksesnya tes pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara yang bisa dibebas dari narkoba. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Menteri Masyarakatan. Silakan. Silakan. Ya. Uh, saya topik dari CNN ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Uh, pertama ini kan kita tahu uh, perkembangan zaman itu kan semakin uh, maju dan uh, secara khusus gitu. Uh, apakah dalam satu bulan ini uh, selama pembentukan pencapa, uh, des pemberantasan narkoba itu apakah ada tren-tren baru gitu uh, terkait dalam uh, modus operandi ataupun jenis-jenis narkotika yang diedarkan di Indonesia lalu uh, bagaimana mitigasinya gitu karena kan ya kita tahu tadi uh, khawatirnya kan anak-anak kita -anak apalagi kan perkembangan zaman teknologi itu semakin uh, mudah dan semakin khawatirnya bisa menggunakan dan menjadi berbahaya bagi anak-anak gitu yang kedua terkait kasus tadi kan disebutkan bahwa uh, ada jaringan clandestine lab di Bali. Nah ini yang menarik kan karena kita tahu Bali ini menjadi salah satu tempat e, banyak wisatawan asing e, di Indonesia. Nah, apakah ini juga memang memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional dan e, apakah mayoritas e, mereka yang e, membeli atau menggunakan narkoba di sana juga merupakan e, WNA e, atau seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir terkait tadi kan disebutkan ada bekerja rehabilitasi dan ada e, melakukan penerapan restoratif justice terhadap uh, 382 kasus atau tersangka ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lantas uh, setelah dilakukan uh, restoratif justice ini pengawasannya itu seperti apa dan bagaimana kategori, kategori yang bisa uh, diterapkan untuk penerapan restoratif justice itu sendiri Dan, 
tiga pertanyaan saya persilakan Pak Kapolri dan setelah itu Pak Jaksa Agung terkait restoratif justice. Terima kasih Bapak Menko Polka. Mungkin saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan bahwa memang strategi dari para pengedar atau bandar untuk terus mengembangkan distribusi narkobanya ini tentunya mereka juga terus melakukan pola-pola perubahan yang baru. Termasuk yang terakhir ditemukan di Bali, bagaimana dia mengubah narkoba yang tadinya padat, kemudian menjadi narkoba dalam bentuk cair, dan kemudian dicampur di dalam kemasan yang biasa digunakan untuk vape. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu tadi ada yang namanya pokja publikasi, Poja publikasi ini saya harapkan uh, bisa mensosialisasikan terkait dengan tren, tren baru terkait dengan model-model penyamaran, model-model yang terus dikembangkan dalam hal pengedaran narkoba sehingga masyarakat kemudian bisa lebih waspada, lebih hati-hati terhadap hal-hal baru yang perlu diwaspadai karena memang kalau sudah terdampak, kemudian kecanduan akan sulit. Oleh karena itu, ini yang akan kita kedepankan untuk pokja publikasi untuk terus mensosialisasikan baik di dalam media mainstream ataupun seluruh media yang bisa kita gunakan termasuk juga pada saat kita memberikan edukasi di tempat-tempat pendidikan. Kemudian terkait dengan Restoratif Justice nanti mungkin secara khusus akan diperkuat oleh Bapak Kejaksaan Agung. Namun yang jelas, bagi yang telah lolos asesmen dan kemudian mereka dinyatakan kelompok yang harus direhab, tentunya terus dilakukan pengawasan oleh APH dan dilakukan asesmen sampai dipastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul telah bebas atau teluh telah sembuh dari penggunaan narkoba karena kita juga tidak ingin ini menjadi modus bagi para pengguna dia menggunakan uh, kesempatan ini untuk seolah-olah ikut rehab supaya tidak diproses namun kemudian dia tidak sembuh atau dia terus melakukan ini yang tidak kita inginkan jadi Uh, ini juga menjadi perhatian kita sehingga ini jangan sampai disalahgunakan dan kita harus matikan asesmen yang kuat sehingga pengguna betul-betul bisa sembuh dari uh, kecanduannya. Demikian juga kepada para pelaku pengedar ataupun bandar yang sudah berkali-kali tertangkap, keluar masuk, keluar masuk, saya minta untuk seluruh jajaran memberikan tindakan tegas. Saya yang tanggung jawab. Jadi mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Teman-teman, dalam penindakan, khususnya untuk Jaksa Penuntut Umum, sudah lima tahun ini kami melakukan jelo tolerance Artinya bahwa kami melakukan penuntutan secara maksimal dan dalam setiap bulannya kita menuntut hukuman mati untuk beberapa perkara khususnya untuk eh, para pengedar, pabrikan, dan bandar itu hampir antara 20 sampai 30 dalam setiap bulannya untuk tuntutan mati tetapi kan di dalam pelaksanaannya nanti kami akan koordinasikan juga Mau nanti mungkin Pak Menko agar e, dari hakim khususnya untuk dapat mendengar menjadi keluh kesah kita bersama bahwa e, cukup, bukan cukup hanya tuntutan tetapi adalah hukuman bagi mereka pelaksana. Kemudian untuk resources justice, kami khususnya haram bagi jaksa untuk melimpahkan ke pengadilan bagi pe, uh, pengguna artinya kalau itu hanya pengguna kami akan lakukan justice 
haram hukumnya bagi kami untuk melimpahkan ke pengadilan kalau itu adalah pengguna narkotika. Demikian. Pekarangan media sekalian, saya tambahkan bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Kapolri, selama beberapa tahun terakhir ini memang ada peningkatan penggunaan narkoba jenis sintetis yang dipasok dari kawasan regional maupun dalam negeri. Hal ini disebabkan karena mudahnya pembuatan narkoba sintetis tersebut dengan margin yang tinggi dan indikasi yang kuat bahwa penjualannya juga sudah melalui online. Sebagaimana penjelasan Jaksa Agung bahwa untuk penerapan restoratif justice ini diterapkan pada kasus-kasus yang betul-betul selektif dan terlebih dahulu mendapatkan assessment dari BNN agar tidak dimanfaatkan oleh para bandar atau pengedar untuk memperoleh keringanan hukuman. Jadi fokus hanya diberikan kepada pengguna dan setelah mendapatkan assessment dari BNN. Untuk jaringan internasional, tidak hanya di Bali yang menjadi perhatian kita, karena Indonesia telah memang telah menjadi target dan perhatian kartel narkoba dunia karena populasi kita yang besar dan kondisi geografis kita yang terdiri dari pulau-pulau sehingga menyulitkan pengawasan oleh aparat pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya mencegah Bali ini menjadi surga bagi pengedar dan pemakai narkoba satu pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan sebelah kiri ya. Silakan Mbak siapa ini? Mbak. Terakhir ya. Silakan. Selamat siang Pak Kokam, Pak Kapolri. Uh, uh, saya Yona dari metrotvnews.com, Pak, metcom.id. Izin mau bertanya Pak, ter tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan terkait kampung bebas dari narkoba. Uh, saya mencatat tadi Bapak Kapolri menyampaikan ada 2.900 kampung narkoba yang tercatat dan 90 kampung uh, telah digarap secara khusus dari kampung narkoba menjadi bebas narkoba. Nah, langkah uh, khusus uh, apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk mem mematikan keberlanjutan program-program agar wilayah-wilayah yang uh, berisiko tinggi uh, terpapar uh, jadi narkoba itu, Pak? Terima kasih. Uh, kemudian, Pak, ada lagi, Pak. Uh, total sudah berapa bandar narkoba yang ditangkap hingga saat ini? Kemudian uh, update uh, penangkapan uh, Freddy Pratama di Thailand, Pak, uh, hingga saat ini belum ada uh, perkembangannya. Uh, kemudian, Pak, uh, langkah konkret apa Polri uh, dan stakeholder terkait, uh, termasuk pemerintah, untuk memastikan uh, tidak ada lagi barang haram masuk ke Indonesia, terutama dari jalur la laut. Apakah uh, akan melakukan pengetatan di jalur-jalur masuk uh, barang haram tersebut dari luar negeri. Kemudian eh, antisipasi peredaran narkoba jelang eh, Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Kapolri. Eh, terima kasih. Yang harus saya hormati rekan-rekan media bahwa memang pembuatan kampung bebas narkoba ini menjadi hal yang sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan ada 2.900 kampung narkoba yang akan kita lakukan perbaikan sehingga betul-betul bisa bebas narkoba. Oleh karena itu tentunya di dalamnya bagaimana peran dari seluruh stakeholder terkait untuk menggarap. Baik dari pemerintah daerahnya sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, kementerian lembaga terkait, dan juga tentunya kepolisian. Khususnya di kepolisian, kami membuat uh, upaya untuk mengubah kampung bebas dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba ini, uh, kita buat kompetisi. Jadi bagi wilayah yang bisa mengubah wilayahnya yang dikenal ada kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba, kita lombakan dan kita berikan reward bagi anggotanya ataupun uh, kesatuannya. Ini menjadi 
uh, upaya kita untuk terus bisa menjaga kontinuitas terkait dengan uh, program mengubah kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Kemudian untuk sindikat Freddy Pratama, tentunya saat ini saya sudah perintahkan kabar eskrim dan kardi buminter untuk terus melakukan uh, kegiatan dalam hal ini baik dengan Interpol ataupun dengan kegiatan polis to polis untuk terus mengejar keberadaan dari Freddy Pratama. Walaupun kita tahu bahwa jaringannya terus kita ungkap, namun saya juga sudah perintahkan untuk cepat atau lambat Freddy Pratama harus bisa diamankan. Kemudian terkait dengan pengawasan jalur-jalur yang menjadi wilayah perbatasan, jalur-jalur laut, utamanya yang melakukan pengedaran sip to sip tentunya ini juga menjadi concern kita oleh karena itu tadi kami sampaikan, kami bekerja sama dengan Bea Cukai, dengan Pak uh, Kamla, dengan teman-teman dari Angkatan Laut untuk betul-betul bisa mengoptimalkan pengawasan khususnya yang melalui jalur laut termasuk juga wilayah-wilayah yang biasa dimasuki mengubah, memberikan edukasi kepada masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemudian uh, bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tentunya tidak benar tentunya ini butuh peran serta dari seluruh kementerian lembaga untuk ikut bekerja keras untuk melakukan pencegahan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kapolri untuk jawabannya dan penjelasannya. Saya sedikit menambahkan rekan-rekan media sekalian terkait dengan pertanyaan terakhir tadi yang dikaitkan dengan kampung bebas narkoba. Ini sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kuncinya adalah pemberdayaan dan peran aktif komunitas masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba dan merugikan masa depan generasi penerus kita. Uh, Polri, Kapolri dalam hal ini beserta jajaran telah melakukan pencanangan kampung bebas narkoba dan tentu dengan ada pencanangan ini maka yang perlu kita waspadainya adalah pindahnya kampung-kampung lain yang dijadikan target perpindahan, pergeseran sebagai kampung narkoba, sebagaimana teori balon kalau di satu tempat dipencet maka mempengkai tempat yang lain gitu. Nah, Alhamdulillah dengan sinergi kita maka kita terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memotong, mengurangi demand atau permintaan terhadap narkoba. Di samping suplainya juga kita potong dengan melakukan tindakan yang semakin masif dan tegas dan keras pada aspek uh, penindakan hukum. Untuk mencegah masuknya narkoba melalui perbatasan darat maupun laut, nah, di sini juga di dalam des narkoba ada satuan-satuan atau rekan-rekan kita dari TNI, termasuk juga dari Bakamla, KKP, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan, semua melakukan sinergi dengan Polri untuk menutup jalur-jalur darat maupun perhubungan di perbatasan kita. Di samping meningkatkan kerjasama internasional di kawasan regional, sehingga informasi-informasi yang terkait dengan masuknya barang-barang narkoba via laut maupun darat ini segera bisa kita antisipasi dengan cepat. Rekan-rekan media sekalian, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini dari Des Pemberantasan Narkoba. Selalu akan kita update perkembangannya ke depan. Kita serius, pemerintah serius dalam memerangi, memberantas narkoba karena memang kondisinya darurat. Dan mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian dan seluruh masyarakat. Mari kita bersatu untuk memerangi narkoba. Menjadikan Indonesia sebagai wilayah killing ground, musnahan bagi para pakar dan bandar narkoba. Demi untuk masa depan kita, masa depan generasi penerus kita, masa depan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko Polkam. Selanjutnya rangkaian acara konferensi pers akan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan sampel barang bukti kepada Bapak Menko dan pejabat yang mendampingi berkenan terlebih dahulu mengenakan sarung tangan yang telah tersedia di atas meja masing-masing. Kami silakan. Baik, apabila sudah selesai mengenakan sarung tangan, kami silakan untuk dapat berdiri dan memegang sampel barang bukti untuk diperlihatkan pada rekan-rekan media. Mohon izin, sesi foto yang pertama, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sesi foto berikutnya berkenan terlebih dahulu menetapkan sampel barang bukti di atas meja. Kita akan merangkai acara dengan salam komando. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Diakhiri dengan salam presisi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik untuk sesi foto bersama selesai, dihaturkan terima kasih kepada Bapak Menko Polkam Republik Indonesia dan seluruh pejabat pendamping. Dengan demikian rangkaian acara konferensi pers pencapaian Deks Pemberantasan Narkoba Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia selesai. Kami atas nama panitia menghaturkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan perhatiannya selama rangkaian acara berjalan dengan lancar dan tertib. Selanjutnya, Menko Polkam Republik Indonesia dan seluruh undangan berkenan meninggalkan tempat acara. <tuh>